ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு இந்த ஒரு ஃபீல்டு வந்து ஒரு அண்டர் ரேட்டட்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த ஃபீல்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யாருக்கும் தெரியாத புரியாத தெரிஞ்சாலும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே எப்படி போகணும்னு அவேர்னஸ் இல்லாத நிறைய பேரை தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் எடுத்த சர்வேயில் அந்த மாதிரி தகவல் தான் எங்களுக்கு நிறையா கிடச்சிச்சு ஆக ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் பைப்பிங் அப்படின்னு ஒரு செக்டார் இருக்குது இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி பைப்பிங் கூட ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியராக எப்படி நீங்கள் உள்ளே போகணும் அதில் என்ன மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அதில் என்னெல்லாம் குரோத் இருக்கும் அப்ராடில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குமா இருக்காதா இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபுல் லென்த் வீடியோ தான் இது ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் சொல்கிற வர கண்டென்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சொல்லி பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய மெக்கானிக்கல் இன்ஜின் சம்மந்தமான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கே கே எம்இசிலிருந்து ஆமாம் ஏன் எப்போ வட்ட வட்டோம் ஏதாச்சும் ஒன்று புதுசாக ஒன்று எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இந்த வருஷம் இந்த டைம் வந்துச்சு இந்த வருஷக்கிற இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பைப்பிங் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பைப்பிங் நிறைய பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த டேர்ம் நீங்கள் ஏதாவது ஆன்லைனில் படிச்சிருக்கலாம் இன்ஸ்டாவில் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் அது உங்களுக்கு பிரத்யேகமான ஒரு வேர்டாக இருக்கும் பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் சில பேர் இந்த ஒரு வேர்டே புதுசாக தான் சார் இருக்குது அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் இப்போ விசேஷம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் பைப்பிங் பைப்பிங் ரிலேட்டடாக போகும்பொழுது ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியருக்கு என்னெல்லாம் வேலை இருக்கும் அங்கே அப்படின்னா ஒரு பைப்பிங் டிசைன் இன்ஜினியராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் தென் பைப்பிங் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணலாம் வெல்டிங் கியூசியாக ஒர்க் பண்ணலாம் எரெக்ஷன் அண்ட் கமிஷனிங் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணலாம் சைட் சூப்பர்வைசர் சைட் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் தென் பிளானிங் இன்ஜினியராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அண்ட் தென் என்டிடி டெக்னீஷியனாக ஒர்க் பண்ணலாம் இது இது எது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள உள்ள ஜாப் ரோல்ஸ்ன்னு சொல்ல ஒன்று சிலதெல்லாம் இருக்கும் சிலதை மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஐயா இந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் நிறையா இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேஜராக இந்த பைப்பிங் அப்படிங்கிறது எங்கே எந்த மாதிரியான ஃபீல்டு என்ன ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது பவர் பிளான்ட் இருக்கும் ஆயில் ரெஃபினரிஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் கெமிக்கல் ஆரோ பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணுற பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா பிளான்ட் இருக்கும் இந்த பிளான்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பைப்பிங்கிறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளூயிட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஒரு ஏராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கெமிக்கல் லிக்விடாக இருக்கலாம் அல்லது எதாவது கேஸு லிக்விடு இந்த மாதிரி ஐட்டம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் பைப்பிங் இப்போ ஆயில் டெஃபினிட்டிஸில் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க குடு ஆயில் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அந்த காலமில் கொடுத்து அங்கேருந்து தனித்தனியாக பிரித்து ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனி டேங்கில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒரு பைப் லைனு பவர் பிளான்ட்டு அழகாக தண்ணியை கொண்டு போய் பாயில் இருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அதை அப்படியே ஸ்டீமாக மாறி ஸ்டீம் வந்து போய் டர்பைனை போய் வச்சு ரன் பண்ணி சுற்றிட்டு திருப்பியும் வந்து கூலிங் டவருக்கு வந்துடும் இதுக்கு தேவையானதும் பைப் லைனு கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் கெமி கெமிக்கல் மிக்சிங் டேங்க்ஸ்லேயும் சாரி பிளான்ஸ்லேயும் இதே மாதிரி தான் ஆரோ பிளான்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க அதுலேயும் பைப் லைன் அப்போது இந்த பைப்பிங்கை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்குது நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இன்றைக்கி எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இந்த பைப்பிங் இல்லாமல் இயங்க முடியாது பட் அப்படியாகப்பட்ட ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம மறந்தது எவ்வளோ பெரிய தப்பு இல்லது நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு அது அங்கேயா ஸோ அதை தெரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோவை ஆமாங்க அவ்வளோதாங்க மேட்ரு இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரியான இடங்களில் டிசைன் போடுறதுல இருந்து அதை எரெக்ஷன் பண்ணுறதுலேருந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுலேருந்து கமிஷனிங் பண்ணுறதுலேருந்து இந்த மாதிரியான எல்லா ஒர்க்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் சார்ந்ததே நிறையா இருக்குது கிட்டத்தட்ட அதில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் சார்ந்ததாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஒர்க்குக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியராக போக முடியும் ஓகே பட் இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் உள்ள டவுட் என்னென்னா இந்த பைப்பிங்கில் நிறைய பேர் ஆசைப்பட்றது என்னென்னா சார் பைப்பிங் டிசைனை பற்றி பெருசாக சொல்கிறாங்களே பைப்பிங் டிசைனில் நம்ம போகலாமா அப்படின்னா ஆமாங்க ஏன் பைப்பிங் டிசைனில் கம்பல்சரி ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியராக நீங்கள் உள்ளே போக முடியும் இதுக்கு ரிலேட்டடாக நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது எஸ்பி த்ரீ
அப்படியே ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பாக வரும் பாயில் இருந்து அப்படியே கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போனால் அங்கே போனால் அங்கே ஒரு ஃபவுலிங் நடக்கும் ஸோ அந்த ஃபவுலிங் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது புது புதுதான நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும் அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை வச்சு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போய்க்கலாம் ஓகே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பொறுத்த அளவுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் பவர் பிளான் செக்டர் ஓரியன்டாக இருக்கிறனால ஈவன் ஷிப் பில்டிங்லையும் இருக்கும் பைப்பிங்கு ஓரியன்டாக இருக்கிறனால அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அப்ரெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்ரெல்லிருந்து ஒரு ஓப்பனிங் வருது அப்படின்னா அந்த ஓப்பனிங்கில் அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் பைப்பிங்க்கு உண்டான ஓப்பனிங்காக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதை வெரிஃபை பண்ணிக்கிறக்கு என்ன பண்ணுங்கள் சும்மா நெட்டில் போய்ட்டு பைப்பிங் கிசி பைப்பிங் இன்ஜினியர் பைப்பிங் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரியான கேட்டகரியில் என்ன மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் அப்ராலேயே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம எப்படி கிராப் பண்ணுறது ஏன்னா அதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டு வச்சுருப்பாங்க சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வேலைக்கு போனால் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ அந்த வேலை எங்கே கிடைக்கும் ஒரு கேள்வி ஓகே சரி இப்போ பைப்பிங் டிசைன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறீங்க இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் படிக்கிறீங்க இல்லை பைப்பிங் சூப்பர் வச்சுலாம் போகணும் இல்லை பைப்பிங் கியூசியாக போகணும் இதுக்கு ஏதாச்சும் படிக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் ஓகே இப்போ டிசைன் படிச்சுட்டா ஃப்ரெஷராக எங்கே வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலையை நான் எப்படி தேடுறது ஓகே இப்போ நான் ஃப்ரெஷராக வேலைக்கு போனால் எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்கும் இந்தியாவுக்குள்ள எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்கும் ஒரு மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு பைப்பிங் கியூசி எவ்வளோ டிசைன் இந்த நேரம் நான் அப்ராட் போகிறேன் கல்ஃப் கண்ட்ரி அல்லது சிங்கப்பூர் கனடா இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறேன் அங்கே எனக்கு எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும் அதுக்கு எப்படி நான் அப்ரோச் பண்ணணும் கன்சல்சி மூலயமா தான் மூவ் பண்ணணுமா இல்லை டேரெக்டாக கம்பெனி மூலயமா மூவ் பண்ணணுமா ஓகே ஸோ இதனுடைய பேசிக்ஸ் எல்லாம் என்ன இது படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குமா இது டிசைன் ஆகட்டும் இல்லை பைப்பிங் கியூசி இன்ஜினியர் கியூசி இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரியான கேட்டகரிக்கு நான் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன படிக்கணும் அது படிக்கிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குமா ஈஸியாக இருக்குமா அது என்ன அப்படி கான்டென்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதை மாதிரி கேள்விகள்லாம் உங்களுக்கு இப்போ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐயா உங்களுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா பைப்பிங் ஒர்க் ஷாப் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பைப்பிங் ஒர்க் ஷாப் நம்ம எம்இசி கோயமுத்தூரில் வர எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி சனிக்கிழமை காலையில் வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு அஞ்சு மணி வரைக்கும் முடியும் ஐயா சும்மா சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக எங்கள் என்னுடைய ஒர்க் ஷாப்லேயே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டாபிக் அப்படின்னா இந்த பைப்பிங் ஒர்க் ஷாப் தான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாகவும் ஃபன்னாகவும் ஒரு கேமி ஃபையாகவும் போகக்கூடிய ஒரு ஒரு செஷன் தான் இந்த பைப்பிங் கிளாஸ் பைப்பிங் ஒர்க் ஷாப்பு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பைப்பிங்னா என்ன இந்த இதெல்லாம் பிளா 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 அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் முடிஞ்சிடும் பட் இதோட மெயினாக எல்லாருமே நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்தது எங்களுக்கு என்னென்னா இந்த பைப்பிங் டிராயிங் ஏன்னா பேசிக்காக உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பைப்பிங் ரிலேட்டடா நீங்க போறீங்க அப்படினாவே இது கண்டிப்பா டிராயிங்க ரீட் பண்ண தெரிஞ்சதா ஆகணும் அப்ப என்ன ஒரு டிராயிங் எப்படி ரீட் பண்ணனும் வெறும் பைப் லைனோட 3D டயகிராம் இருக்கும் பைப் லைனோட 3D வியூ வியூ பண்ணி அது எப்படி எரக்ஷன் பண்றது இல்லது எரக்ஷன் பண்ண ஒரு பைப் லைனை பார்த்து எப்படி நம்ம 3D ல மாடல் பண்றது இது ரெண்டுமே இருக்கும் இது ரெண்டுமே அப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபன் ஃபுல்லா கேமி ஃபையா இருக்கும் இத இத நம்ம பாக்க போது இந்த செஷன்ஸ் சோ இத வந்து நாங்க உங்களுக்கு ஒரு 1 டேல ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு டிராயிங் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தனா நீங்கள் பைப்லேயே எரெக்ஷன் பண்ண முடியும் இதுக்கும் என்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஓரியன்டான பைப்பிங் ரிலேட்டட் ஒர்க் ஷாப் தான் இது இது யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க இல்லை இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறவங்க காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஃபைனல் இயர்ஸ் ப்ரீ ஃபைனல் இயர்ஸ் அந்த படித்து முடித்தவங்க இல்லை ஃபீல்டுக்குள்ள இந்த ஃபீல்டு நம்மளுக்கு செட் ஆகுமா ஆகாதா இதுக்குள்ள போனால் நம்ம படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குமா கஷ்டமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத எல்லாமே நீங்கள் ஒரு சின்ன ட்ரையல் கிளாஸ் மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஒர்க் ஷாப் தான் இது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குங்க ஏன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஒன் டபுள் நைன் மட்டும்தான் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மத்தியானம் லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் தென் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவோம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு கேரியர் கைடன்ஸும் கொடுப்பாங்க ஐயா சும்மா ஏன்னா வெறுமனே சும்மா ஒர்க் ஷாப் பண்ணால் அந்த தீரி